വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ പുഡിങ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റും ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സേമിയ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് സേമിയയും പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് കപ്പാണ് ഇട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ തിന്നായിട്ടുള്ള റോസ്റ്റഡ് സേമിയ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം സേമിയ ആണെന്ന് തോന്നില്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേമിയ ആണെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം കേട്ടോ ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സേമിയ ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ സേമിയത്തിന് റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സേമിയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒരുപാട് ആവേണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പം നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏത്തയ്ക്ക ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ആണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റായി വരുമ്പം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഏത്തയ്ക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് വല്ലാണ്ട് പഴുത്തതും എടുക്കണ്ട ഇനി ഈ പഴം ഒന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നാലേ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പുഡിങ്ങിന് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പഴം വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പം അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി അത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സേമിയ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് വല്ലാണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി ഈ സേമിയ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി സാധാ വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അര കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം
അപ്പൊ സേമിയ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചറിലേക്കാണ് പഴം ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സേമിയ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം പാനിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ട് വിട്ടു വരണ്ട പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി വല്ലാണ്ട് വെന്ത് ഓടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സേമിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ സേമിയ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സേമിയ അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സേമിയ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൽ വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കേണ്ട അപ്പോഴും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സേമിയ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് വെക്കാം ഈ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന വരെ പുറത്ത് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സേമിയയുടെ ഒരു ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഈ പാല് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സേമിയ ഒരു അരക്കപ്പ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് വേണം ഞാൻ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവല്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗർ അഗർ ആറ് ഗ്രാം മാത്രം മതി കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മിൽക്ക് മിക്സറിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറ് ഗ്രാം മാത്രമേ ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് എടുക്കാറ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആറ് ഗ്രാം മതി അതൊരു വേറെ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കണം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പുള്ള റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ആവട്ടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പുള്ള റെസി പുഡിങ് റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാല് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർക്കണം പുഡിങ് റെസിപ്പീസിൽ പാല് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്
ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേമിയയുടെ ആ ഒരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സേമിയയുടെ ആ ലെയർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേമിയ ഭയങ്കര കട്ടിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനൊന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഈ ഒരു സേമിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സേമിയ തികയില്ല അത് ഒന്നാകെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സിൽക്കൺ മോൾഡിലും കൂടി ബാക്കിയുള്ള മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സേമിയ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കപ്പ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്കൺ മോഡലിൽ കുറച്ച് സേമിയ ബാക്കി വന്നത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സേമിയയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ അല്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിയോണ്ട് ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോരി കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാറ് ചിലർക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പഴവും പുഡിങ് മിക്സ്ചറും കൂടി കഴിക്കാനായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലർക്ക് സേമിയ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും സിൽക്കൺ മോൾഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുഡിങ് ഇതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ മോൾഡിലാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സർ കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലേക്കാളും നല്ലത് പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചർ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണാനും ഭംഗിയൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം നട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു പുഡിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുഡിങ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ താഴെ സേമി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പിസ്ത എസൻസിൻ്റെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്